ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಘು ಎಕ್ಸಾಮು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು ಇದು ಯಾರೋ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಯಿತು ಯಾವ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವನು ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವತ್ತಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬದುಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಓದಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮೂರು ಗಂಟೆಲೋ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಲೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದೇನು ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ಯಾರ ಬ್ಲೂಟೂತಲ್ಲಿ ಆಚೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನು ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಮುಗೀತು ಅವನ ಕನಸು ಮುಗೀತು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಯುವ ಜನ ಜನತೆಯ ಆಸೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಯಾರು ಯಾರೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡಿರೋರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಗು ಇದನ್ನು ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ತರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗಪ್ಚೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಗಪ್ಚೂಪ್ ಅಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ ಈಗ ಇವರು ಎಷ್ಟಾರಾಡಿದ್ರು ರಘು ನಂಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಂಗೆ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನ ಏನು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬತ್ ಲಕ್ಷ ಅಂತೆ ಒಂದ್ ಕೋಟಿ ಅಂತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಲೂ ಆಯ್ತಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಯ್ತು ಇವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇವರು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಜಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದಿರೋನ್ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾ ನನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತವ್ರು ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇದು ನಮಗ್ ಬಂದಿರೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಬಾರು ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ತರದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಈ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜಾರ್ಕಿಹೊಳಿನ ದುಬೈಯ ದಸರಾನ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಡೌಟ್ ಬರೋದು ಸರ್ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಡೌಟ್ ಬರೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಈಗ ಏನೋ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೂ ಒಂದೇ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಾರಿ ಡೌಟ್ ಬರೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿನೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷನ ಅಥವಾ ಇವರು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ನಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ತರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಈಗ್ಲೂ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳು ಸರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈಗ್ಲೂ ಯಾರ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಇವರು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೇ ಆಗ
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಈಗ ಕನಸುಗಳ ಬುತ್ತಿಗಳು ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹುಡುಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ನಾನು ಓ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಆಚೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಅದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಕ್ರಮ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ರಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಆಗಲ್ವ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಈಗ ಏನು ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೀಸಲ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟೀಸಲ್ಗಳು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧ ಧೋರಣೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಸೋತೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಲೋಕಸಭಾ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಯಾರಪ್ಪನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಲ್ಲ ಸಿ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ರಾಜನೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಟಸಾಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತರ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಬಿ ನಿಮ್ದೆ ಸ್ವಂತ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಜನನೇ ಮನೆಯ ಸೋಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದನೇ ಸೋತಿರೋದು ನೀವು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸೋಲದ ಕಾರಣ ಅದು ಏನು ಬೇರೆ ಸೋಲಿಸೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳೇ ಇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅರವತ್ತಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಕೊಲೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸೇ ಮಾಡಲ್ವೇ ಓಕೆ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾಸಕರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶಾಸಕರು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಅರವತ್ತೈದು ಇರಲಿ ಅರವತ್ತಾರು ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಮೆಸೇಜು ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮಿನೊಂದು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಫಿಗ್ರ ಟಾಫಿಗ್ರಫಿ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ನಾ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಆದ್ಯಂತ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಟಿ ಬಿ ಡಿ ಅಂತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಟಿ ಬಿ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವಿನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಬಿ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ನಾಳತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜನ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ಗೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸಮೋಸ 
ಇವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದೋ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಆ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ದವ್ರದ್ದು ಜಗಳ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇನ್ನೂರು ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೂರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಬರೀ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗೂ ಸಹ ಐದು ವರ್ಷ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಇದೆ ಅಂತೇನೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ತನಕ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಗಾಗಲ್ವಂತೆ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಗಾಗಲ್ವಂತೆ ಅಂದು 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 ಐದು ವರ್ಷ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಟ್ನಾಳು ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ ಜೋಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಯಾರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ಪರವಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ಇರಲಿ ಆ ಅಂತ ಆ ತರದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಾಸಕರು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಲಿಟ್ರಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಜನರ ಹಿತಾರಕ್ಷಣ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂ ಪಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಇದೇ ತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಏನಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೀಟ್ ಸಹ ಗೆದ್ದು ಏನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಮಕಾಂತ್ ಐದು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕರು ಶಾಸಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂತ ಏನು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಘು ಜಾಣಗೆರೆ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಸುದೇವ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಇನ್ಮೇಲಾದರೂ ಕೂಡ ಜನಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮಾತಾಡಲಿ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಅವರು ಇಳಿತಾರೆ ಇವರು ಇಳಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾಯಕತ್ವ ನಾಯಕ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಉದಯವಾಗ್ತಾನೆ 